স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের ভারত সফর আটকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোদী সরকারকে কড়া বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে মনে করছে কলকাতার জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা শুক্রবার বিদেশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর আটকে বার্তা হাসিনার শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে পত্রিকাটি দিল্লি ডায়ালগ ও ইন্ডিয়ান ওশান ডায়ালগ উপলক্ষে তিন দিনের সফরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর তার আগে দুপুরে হঠাৎ করেই এই সফর বাতিলের কথা জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদিকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাট সাংবার আমন্ত্রণে শুক্রবার সকাল এগারোটায় সিলেটের তামাবিল হয়ে মেঘালয়ে যাওয়ার কথা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তার আগের দিন রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফ মাহমুদ অপু মন্ত্রীর এই সফর স্থগিতের কথা জানান ভারতের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন নিয়ে সহিংস বিক্ষোভের মধ্যেই বাংলাদেশের দুই মন্ত্রীর দেশটি সফর বাতিলের এই সিদ্ধান্ত আসে প্রতিবেদনে বলা হয় নয়াদিল্লির বিমানে উঠার কয়েক ঘণ্টা আগে সফর বাতিল করলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ভারত ওশিয়ান সংলাপে যোগ দিতে তিন দিনের এই সফর বাতিলের কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিজয় দিবস ও বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস সামনেই সেই অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকতে হবে তাকে একই সময়ে ওশিয়ান সংলাপের তারিখ পড়ায় তার আশা হলো না শুক্রবার মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাট সাংমার আমন্ত্রণে শিলংয়ে যাওয়ার কথা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের রাতে তার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে পরে উপযুক্ত সময়ে মন্ত্রী এই সফরে যাবেন প্রশ্ন উঠেছে যে যে সব অনুষ্ঠানের কারণ দেখিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফল বাতিল সফর বাতিল করা হলো সেগুলো বহু বছর ধরে ওই দিনেই হয় ওশিয়ান সংলাপের দিনও স্থির হয়েছে মাসখানেক আগে তাহলে সম্মতি দিয়েও শেষ মুহূর্তে কেন বিমানে উঠলেন না মোমেন কূটনৈতিক সূত্রের বরাদ দিয়ে প্রতিবেদনে আরও বলা হয় এই সিদ্ধান্ত সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বুধবার রাতে মোমেন হাসিনার বাসভবনে দেখা করতে গিয়েই এই নির্দেশ নিয়ে ফিরেছেন সম্প্রতি সংসদে পাস হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি যে ঢাকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে গভীর অসন্তোষ তৈরি করেছে তা এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে গেল মোদী সরকারকে এতটা কড়া বার্তা দিতে সাম্প্রতিককালে দেখা যায়নি বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রবিশ কুমার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর বাতিল ও নাগরিকত্ব বিল পাশের বিষয়টিকে পৃথকভাবে দেখছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে আনন্দবাজারের ওই প্রতিবেদনে রবিশ কুমারের বক্তব্য অমিত শাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ভারত সরকার মনে করে সামরিক শাসন এবং খালেদা জিয়ার সময়েই সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হয়েছিল এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যা শেখ হাসিনার ভূমিকার প্রশংসায় করেছেন অমিত শাহ আনন্দবাজার আরও জানায় ঘটনার গতি থেকে স্পষ্ট যে বাংলাদেশের অসন্তোষ গভীরে গতকাল রাতে নাগরিকত্ব বিল পাশ হবার পর এই মোমেনি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন ভারতের নিজের দেশে অনেক সমস্যা রয়েছে তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করুক তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না বন্ধু হিসেবে আমরা আশা করছি ভারত এমন কিছু করবে না যাতে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় তার কথাই বাংলাদেশের মতো খুব কম দেশই রয়েছে যেখানে এত সাম্প্রতিক সম্প্রীতি রয়েছে উনি আমাদের দেশে কয়েক মাস থাকলেই দেখতে পাবেন এখানকার সম্প্রীতি নজির হতে পারে বাংলাদেশ সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয় বিল পাস হবার পর যেভাবে বারবার পাকিস্তানের সঙ্গে একই বন্ধনীতে বাংলাদেশকে রেখে সংখ্যালঘু নিপীড়নের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে তা হাসিনা সরকারের জন্য বিড়ম্বনার এতে বলা হয় বঙ্গবন্ধু ও হাসিনার প্রশংস করার পাশাপাশি অমিত শাহ বলেছেন একাত্তরের পরেও সে দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ঢাকা মনে করে কার সময় কি ঘটেছে সেই কাদা বারবার ছড়াই সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সার্বিকভাবে একটি বার্তা গেছে আওয়াম লীগের কট্টর ইসলামী অংশকে ভারত বিরোধিতার জিগির তোলায় উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে তা যথেষ্ট ভারত বিদ্বেষী প্রচারে ইন্ধন জোগাতে শুরু করেছে বিএনপিও আনন্দবাজার আরও জানায় গত অক্টোবরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যে কূটনৈতিক কর্মকর্তারা ভারত এসেছিলেন তাদের মতে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলিমদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের জনমানসে ঘরোয়া রাজনীতিতে তা হাসিনার পক্ষে অনুকূল নয় আওয়ামী লীগের ইসলামপন্থী অংশ ভারত বিরোধী প্রচার শুরু করলে ভারত বাংলাদেশ কৌশলগত ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান বাধার মুখে পড়তে পারে বলে তাদের আশঙ্কা মাঝখান থেকে চীনের প্রতি নির্ভরতা বাড়বে ঢাকার